ఇబ్రాహీం <laughs> జీవితం ద్వారా మనం గ్రహించబోయే మొదటి పాఠం ఇస్లాం వారసత్వపు సొత్తు కాదు మనిషికి వారసత్వంలో ధనం లభించవచ్చు ఆస్తి లభించవచ్చు అన్య విషయాలు అతనికి లభించవచ్చు అయితే ఇస్లాం ధర్మం వారసత్వంగా వచ్చే ధర్మం ఎంత మాత్రం కాదు మరో విధంగా చెప్పాలంటే ఇస్లాం ధర్మం ప్రకృతి ధర్మం ప్రతి శిశువు యొక్క జన్మ హక్కు ఇస్లాం ధర్మం కనుక మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లమారు సెలవించిన మాట కుల్లు మౌలూదిన్ యూలదు అలల్ ఫిత్ర పుట్టే ప్రతి శిశు ఇస్లాం ధర్మం మీద ప్రకృతి ధర్మం మీద పుడతారు అయితే పుట్టిన తర్వాత ఆ శిశువు తల్లి తనను అతన్ని అగ్ని పుజారి పుజారిగాను లేదంటే క్రైస్తవునిగాను యూదునిగానో మార్చి వేస్తారు అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లమారు సెలవియడమే కాకుండా ఒక జంతువు పుట్టేటప్పుడు వాతలతో పుట్టదు పుట్టదు అయితే పుట్టిన తర్వాత ప్రజలు ఆ జంతువుకి వాతలు పెడతారనొక విషయాన్ని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీ సలం వారు ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు కనుక ప్రతి శిశువు పుట్టిన తర్వాత అతని పరివారం పరి పరిసరాలు పండితులు లేదంటే స్నేహితులు వీరి యొక్క ప్రభావ కారణంగా ఏ యొక్క జన్మ హక్కునైతే అతను మరిచిపోయాడో లేదంటే దానికి దూరంగా జరిగిపోయాడో అదే యొక్క జన్మ హక్కుని అతను తెలుసుకొని తిరిగి స్వీకరించడమే ఇస్లాం కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రవక్తలు అనేక మంది విగ్రహారదుకుల ఇండ్లల్లో పుట్టారు అయితే పుట్టుక అనేది ఎలా పుట్టామనేది ఎక్కడ పుట్టామనేది ముఖ్యం కాదు ఎలా జీవించామనేది ముఖ్యం అలాగే ఎలా మరణించామనేది ముఖ్యం కనుక ప్రవక్తలు వారు స్వయంగా అన్వేషించి సత్యాన్ని వారు తెలుసుకున్నారు ఆ ప్రవక్తలు అగ్రజులు ఎవరంటే హజరత్ ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం స్వతహాగా ఆయనకు జన్ జన్మించిన యొక్క ఇంటిని మనం తీసుకున్నట్లయితే పురోహితుల యొక్క కుటుంబం పురోహితుల పురోహితుల యొక్క వంశం అలాంటి వంశములు జన్మించిన ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం స్వతహాగా ఆయన సత్యాన్వేషణ జరిపి సత్యాన్ని ఆయన చేరుకోగలిగారు కనుక మనం సైతం ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్సలాం వంటి యొక్క సత్యాన్వేషణను మనలో కలుగ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అటువంటి సత్యాన్వేషణతో అందరూ ముందుకు సాగుతారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము వస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి